నమస్కారం హాయ్ పిల్లలు ఈరోజు మనం ఫోర్త్ క్లాస్ సెకండ్ సెమిస్టర్ మల్టిప్లికేషన్ ఇందులో నుంచి సెవెంత్ వర్క్షీట్ నందలి ప్రాబ్లమ్స్ని చూద్దాం ఇక్కడ మనకి గుణకారం రాత లెక్కలను ఇచ్చారు సో నెంబర్ వన్ చూసినట్లయితే ఎనీ హాస్టల్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ కేజెస్ ఆఫ్ రైస్ ఇన్ కన్జ్యూమ్డ్ పెర్ డే హౌ మెనీ కేజెస్ ఆఫ్ రైస్ విల్ విల్ బీ కన్జ్యూమ్డ్ ఇన్ ఏ వీక్ ఒక హాస్టల్లో పిల్లల కొరకు ఒక రోజుకు నూట ముప్పై ఐదు కిలోగ్రాముల బియ్యం ఖర్చు చేస్తారు అయితే ఒక వారంలో ఎన్ని కిలోగ్రాముల బియ్యం ఖర్చు చేస్తారు అని ఇచ్చారు మనకి సో దీన్ని మనం ఓట్ ప్రాబ్లం రాసుకుందాం సో హాస్టల్లో ఒక రోజుకు హాస్టల్లో హాస్టల్లో ఒక రోజుకు ఒక రోజుకు ఖర్చు చేసిన బియ్యం ఖర్చు చేసిన బియ్యం ఈక్వల్ టు వన్ థర్టీ ఫైవ్ కిలోగ్రామ్స్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ కిలోగ్రామ్స్ ఒక వారం అంటే ఎన్ని రోజులు మనం రాసుకుందాం ఒక వారం ఒక వారం ఈక్వల్ టు ఏడు రోజులు వారానికి ఎన్ని రోజులమ్మా ఏడు రోజులు సో మనకి ఒక రోజుకి నూట ముప్పై ఐదు కిలోగ్రాములు అయితే వారం రోజులకు అంటే ఏడు రోజులకు ఎన్ని కిలోగ్రాములు కావాలంటే మనము ఇక్కడ వారం రోజులకు వారం రోజులకు రోజులకు బ్రాకెట్లో ఏడు అని రాసుకుందాం వారానికి ఏడు కదా సో ఏడు రోజులకు ఖర్చు చేసిన బియ్యం ఖర్చు చేసిన బియ్యం ఈక్వల్ టు ఒక రోజుకి ఏమి ఖర్చు చేస్తున్నాము నూట ముప్పై ఐదు కిలోగ్రాములు సో మనకి ఏడు రోజులు కావాలి కదా ఇంటూ ఏడు సో నూట ముప్పై ఐదుని ఏడుతో గుణిద్దాము సెవెన్ ఫైవ్ జా థర్టీ ఫైవ్ సో థర్టీ ఫైవ్ మనకి ఎక్కడ వచ్చింది కదా సో మనం ఇది వన్స్ ఇది టెన్స్ ఇది హండ్రెడ్స్ సో మనం వన్స్ ప్లేస్ గురించాం కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఇది వన్స్ ఇది టెన్స్ అవుతుంది సో వన్స్ ప్లేస్లో మనం ఇక్కడ ఉండే వన్ ప్లేస్లో ఉండేటటువంటి సంఖ్యని రాసుకుంటాం సో వన్ ప్లేస్లో ఎంత ఉంది ఫైవ్ ఉంది సో ఫైవ్ని వన్ ప్లేస్లో రాసుకుంటాం ఓకేనా మరి టెన్స్ ప్లేస్లో ఎంత ఉంది ఇక్కడ త్రీ ఉంది సో ఈ త్రీని టెన్స్ ప్లేస్లోనే రాసుకుంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ సెవెన్ త్రీ జా ట్వంటీ వన్ సెవెన్ త్రీ జా ట్వంటీ వన్ కదా సో ఇక్కడ ట్వంటీ వన్ అనేది మనకి వచ్చింది మనం ఏ స్థానాన్ని గురించాము టెన్స్ ప్లేస్ని కదా గురించాము సో ఇది టెన్స్ అవుతుంది ఇది హండ్రెడ్స్ అవుతుంది సో టెన్స్ ప్లేస్లో ఎంత ఉంది మనకి వన్ ఉంది ఓకేనా సెవెన్ త్రీ జా ట్వంటీ వన్ ప్లస్ ఈ త్రీని యాడ్ చేయాలి మనం పైన త్రీ టెన్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ త్రెన్ ఈ త్రీ టెన్స్ని యాడ్ చేస్తే ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ వన్ ప్లస్ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ అవుతుంది సో ఇది ట్వంటీ ఫోర్ ఫోర్ని మనం టెన్త్ ప్లేస్లో రాసుకుంటాం పదుల స్థానంలో ఈ టూని హండ్రెడ్ ప్లేస్లో రాసుకుంటాం వందల స్థానంలో రాసుకుంటాం ఇప్పుడు సెవెన్ వన్ జా సెవెన్ సెవెన్కి నైన్ యాడ్ చేస్తే టూ యాడ్ చేస్తే నైన్ అవుతుంది సో నైన్ ఇక్కడ మనం రాసుకుంటాం సో ఎన్ని బియ్యం ఖర్చు చేశారంటే తొమ్మిది వందల నలభై ఐదు కిలోగ్రాముల రైస్ అనేవి వాళ్ళు వారం రోజులకు ఖర్చు చేసిన బియ్యం ఓకేనమ్మా నెక్స్ట్ చూద్దాం నెంబర్ టూ చూసినట్లయితే ఇఫ్ రంగమ్మ సోల్డ్ ఈచ్ గోవా అట్ సిక్స్ రూపీస్ దెన్ హౌ మచ్ మనీ షీ గెట్స్ ఆన్ సెల్లింగ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ గోవాస్ రంగమ్మ ఒక జామకాయను ఆరు రూపాయలు చొప్పున అమ్మితే నూట యాభై నాలుగు జామకాయలను అమ్మిన అతను అతనని ఇచ్చారు కదా రంగమ్మ అంటే ఆమె కదా సో ఆమె పొందు డబ్బు ఎంత ఓకేనా ఇది ఆమె ఓకే ఆమె పొందు డబ్బు ఎంత సో ఇక మనం వర్కింగ్ రాద్దాం రంగమ్మ రంగమ్మ ఒక జామకాయ ఒక జామకాయ ఒక జామకాయ అమ్మిన వేల ఈక్వల్ టు ఆరు రూపాయలు ఎంతమ్మా ఆరు రూపాయలు సో నూట యాభై నాలుగు జామకాయలు నూట యాభై నాలుగు జామకాయలు అమ్మిన వేళ 
అమ్మిన విల ఈక్వల్ టు ఒక జామకాయ ఆరు రూపాయలు కదా మన నూట యాభై నాలుగు జామకాయలు మనకి కావాలి కాబట్టి నూట యాభై నాలుగు ఇంటూ ఆరు ఒక జామకాయ కాస్ట్ ఆరు రూపాయలు సో దీన్ని మనం గురించినట్లయితే మనకి నూట యాభై నాలుగు జామకాయలకి ఎంత డబ్బు వస్తుందో చూద్దాం సో ఇది వన్స్ ఇది టెన్స్ ఇది హండ్రెడ్స్ సో ఆరు నాలుగు ఇరవై నాలుగు సో సిక్స్ టూ సిక్స్ ఫోర్ జా ట్వంటీ ఫోర్ ఈ ఇరవై నాలుగు అనేది ఇది వన్స్ ప్లేస్ మనం గురించాం కదా సో వన్స్ ప్లేస్లో టెన్స్ ప్లేస్లో సో వన్స్ ప్లేస్లో ఎంత రాసుకుంటాము ఫోర్ రాసుకుంటాం ఓకేనా మరి టూని ఎక్కడ రాసుకుంటాము టెన్స్ ప్లేస్లో రాసుకుంటాం సో టెన్స్ ప్లేస్లో టూ రాసాం సో ఆరు ఐదుల ముప్పై సిక్స్ ఫైవ్ జా థర్టీ వచ్చింది కదా సో థర్టీ అనే మనది ఏ ప్లేస్ని గురించాము టెన్స్ ప్లేస్ని గురించాము సో టెన్స్ ప్లేస్ కాబట్టి ఇది టెన్స్ ఇది హండ్రెడ్స్ అవుతుంది సో టెన్స్ ప్లేస్లో థర్టీ కదా థర్టీని టూ యాడ్ చేయాలి కదా మనం థర్టీకి టూ యాడ్ చేస్తే థర్టీ టూ సో ఈ టూని ఎక్కడ రాసుకుంటాం టెన్స్ ప్లేస్లో రాసుకుంటాం సో టెన్స్ ప్లేస్లో రాసాం మరి త్రీని ఎక్కడ రాసుకుంటాము హండ్రెడ్ ప్లేస్లో రాసుకుంటాం సో త్రీని ఇక్కడ హండ్రెడ్ ప్లేస్లో రాసుకున్నాం ఓకేనా ఇప్పుడు సిక్స్ వన్ జా సిక్స్ ఆరు ఒకటి ఆరు ఆరుకి మూడు యాడ్ చేస్తే నైన్ సో ఆరుకి మూడు కొడితే తొమ్మిది వస్తుంది కదా సిక్స్ వన్ జా సిక్స్ ప్లస్ త్రీ నైన్ సో నైన్ అనేది ఇక్కడ మనం రాసుకుంటాం సో ఎంత మనకు వచ్చిందమ్మా ఆమెకి తొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు రూపాయలు అనేది ఆమెకి వచ్చింది నూట యాభై నాలుగు జామకాయలు అమ్మితే తొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు రూపాయలు వచ్చాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ చూద్దాం జానకి సెల్స్ ఈచ్ గార్డెన్ ఎట్ వన్ ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ ఇఫ్ షీ సెల్స్ ఎయిట్స్ గార్లెన్స్ ఆన్ పర్టిక్యులర్ డే దట్ హౌ మచ్ మనీ విల్ బీ విల్ షీ ఎర్న్ సో జానకి ఒక పూల దండను నూట పదహైదు రూపాయలు ఒక వంద పదహైదు రూపాయలకు చొప్పున అమ్మను ఓకే ఒకరోజు ఎనిమిది దండలను అమ్మడం వల్ల ఆమెకు ఎంత పైకం వస్తుంది సో పైకం అంటే ఇక్కడ డబ్బు అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం కోర్ట్ ప్రాబ్లం రాద్దాం సో జానకి జానకి ఒక పూల దండను ఒక పూల దండను అమ్మిన వచ్చిన డబ్బు ఈక్వల్ టు ఒక పూల దండ అమ్మినప్పుడు వచ్చిన డబ్బు ఎంతమ్మా నూట పదహైదు రూపాయలు వన్ వన్ ఫైవ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఎనిమిది పూల దండలు జానకి ఎనిమిది పూల దండలను పూల దండలను అమ్మిన వచ్చిన డబ్బు వచ్చిన డబ్బు ఈక్వల్ టు ఒక పూల దండ అమ్మితప్పుడు ఎంత వచ్చింది నూట పదహైదు రూపాయలు సో మరి ఎనిమిది పూల దండలను అమ్మాలంటే ఎంత వస్తుంది వన్ వన్ ఫైవ్ ఇంటూ ఎయిట్ సో ఎనిమిది ఇది వన్స్ ఇది టెన్స్ ఇది హండ్రెడ్స్ ఓకేనా ఎయిట్ ఫైవ్ జా ఫార్టీ ఎంత వచ్చిందమ్మా ఫార్టీ సో ఇది వన్స్ ఇది టెన్స్ అవుతుంది సో వన్స్ ప్లేస్లో ఎంత రాసుకుంటాం వన్స్ ప్లేస్ గురించాం కదా మనం సో వన్స్ ప్లేస్లో జీరో రాసుకుంటాం టెన్స్ ప్లేస్లో ఫోర్ రాసుకుంటాం ఎయిట్ వన్ జర్ ఎయిట్ ఎయిట్కి ఫోర్ యాడ్ చేస్తే ట్వెల్వ్ సో మనం ఇది టెన్స్ ప్లేస్ గురించాం కదా ఇది టెన్స్ ఇది హండ్రెడ్స్ ఓకేనా టెన్స్ ప్లేస్లో టూ రాసుకుంటాం ఎయిట్ వన్ జర్ ఎయిట్ ఫోర్ యాడ్ చేసాం కదా సో ట్వెల్వ్ అయింది ఈ టూని మనం టెన్స్ ప్లేస్లో రాసుకుంటాం ఈ హండ్రెడ్స్ ప్లేస్లో వన్ అనేది రాసుకుంటాం ఓకేనా ఎయిట్ వన్ జర్ ఎయిట్ ఎయిట్కి వన్ యాడ్ చేస్తే నైన్ సో నైన్ ఇక్కడ మనం రాసుకుంటాం సో ఆమె ఎనిమిది పూల దండలు నమ్మగా ఎంత డబ్బు వచ్చిందంటే ఎంత డబ్బు వచ్చిందమ్మా నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ రూపీస్ ఓకేనా ఓక్ షెట్ సెవెన్ ఇక్కడ మనకి ఒక పాత సామాను కొని అమ్మే కంపెనీ వారు కొనే కంపెనీ వారు పాత ప్లాస్టిక్ సామాన్లను ఒక కిలోగ్రామ్ ఎనిమిది రూపాయలు చెల్లిస్తారు ఒకరోజు నూట ఇరవై నాలుగు కిలోగ్రాముల ప్లాస్టిక్ సామాన్లు సేకరించిన వారు ఎన్ని రూపాయలు చెల్లించాలి ఓకేనా ఇక్కడ మనకి కోర్ట్ ప్రాబ్లం రాద్దాం 
పాత సామాన్లు ఒక ఒక కిలోగ్రాముకు ఒక కిలోగ్రాము పాత సామాన్లకు పాత సామాన్లకు చెల్లించిన డబ్బు చెల్లించిన డబ్బు ఒక ఒక కిలోగ్రాముకు ఎంత డబ్బు చెల్లిస్తున్నారు ఎనిమిది రూపాయలు ఓకేనా నూట ఇరవై నాలుగు కిలోగ్రాములకు నూట ఇరవై నాలుగు కిలోగ్రాములకు చెల్లించిన చెల్లించిన డబ్బు ఎంత చెల్లించాలి ఒక కిలోగ్రాముకు ఎనిమిది రూపాయలు అయితే నూట ఇరవై నాలుగు కిలోగ్రాములకు ఎంత సో ఇప్పుడు మనం నూట ఇరవై నాలుగు కిలోగ్రాములు వన్స్ టెన్స్ హండ్రెడ్స్ రాసుకున్నట్లయితే ఎయిట్ ఫోర్ జా థర్టీ టూ సో వన్స్ ప్లేస్ గురించాం కాబట్టి ఇది వన్స్ ఇది టెన్స్ సో వన్స్ ప్లేస్లో టూ రాసుకుంటాం టెన్స్ ప్లేస్లో త్రీ రాసుకుంటాం ఓకేనా ఎయిట్ టూ జా సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్కి త్రీ యాడ్ చేస్తే నైన్టీన్ సో మనం టెన్స్ ప్లేస్ గురించాం కదా ఇది టెన్స్ ఇది హండ్రెడ్స్ టెన్స్ ప్లేస్లో నైన్ రాసుకుంటాం హండ్రెడ్స్ ప్లేస్లో వన్ రాసుకుంటాం ఓకేనా ఎయిట్ వన్ జరో ఎయిట్ ఎయిట్ వన్ యాడ్ చేస్తే నైన్ సో నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ టూ రూపీస్ అనేది వాళ్ళకు వస్తుంది నూట ఇరవై నాలుగు కిలోగ్రాములు అమ్మినందుకు వాళ్ళకు నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ టూ రూపీస్ అనేవి వస్తాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ చూద్దాం చంద్రదీప్ ప్రతిరోజు ఎనిమిది గ్లాసుల నీళ్ళు తాగుతాడు అయితే అతను ఒక సంవత్సరానికి ఎన్ని గ్లాసుల నీళ్ళు తాగుతాడు చూసారా సో చంద్రదీప్ చంద్రదీప్ ఒక రోజుకు ఒక రోజుకు తాగిన నీళ్ళు ఒక రోజుకు ఎన్ని నీళ్ళు తాగుతాడంటే ఎనిమిది గ్లాసులు ఎనిమిది గ్లాసులు మరి ఒక సంవత్సరం అంటే ఒక సంవత్సరం ఒక సంవత్సరం అంటే ఒక సంవత్సరం అంటే మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు సో మనకి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులకు మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులకు చంద్రదీప్ తాగిన నీళ్ళు చంద్రదీప్ తాగిన నీళ్ళు ఈక్వల్ టు మూడు వందల అరవై ఐదు ఇంటూ ఎనిమిది సో ఒక రోజుకి ఎనిమిది క్లాసులు తాగితే మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులకి ఎన్ని తాగుతాడు సో ఇది వన్స్ ఇది టెన్స్ ఇది హండ్రెడ్స్ సో ఎనిమిది ఐదుల ఎయిట్ ఫైవ్ జా ఫార్టీ వన్ మనం వన్ స్పేస్లో గురించాం కాబట్టి ఇది వన్స్ అవుతుంది ఇది టెన్స్ అవుతుంది సో వన్ స్పేస్లో జీరో రాసుకుంటాం టెన్ స్పేస్లో ఫోర్ రాసుకుంటాం ఎయిట్ సిక్స్ జా ఫార్టీ ఎయిట్ సో ఫార్టీ ఎయిట్కి ఫోర్ యాడ్ చేస్తే ఫిఫ్టీ టూ ఓకే ఇది టెన్స్ అవుతుంది ఇది హండ్రెడ్స్ అవుతుంది ఎందుకంటే మనం టెన్స్ ప్లేస్ గురించాం కాబట్టి ఇది టెన్స్ అవుతుంది సో టెన్స్ ప్లేస్లో మనం టెన్స్ ప్లేస్లో మనం ఎంత రాసుకుంటాం ఫోర్ టూ రాసుకుంటాం సో టెన్స్ ప్లేస్లో మనం టూ రాస్తాం హండ్రెడ్స్ ప్లేస్లో ఫైవ్ రాసుకుంటాం ఎయిట్ త్రీ జార్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్కి నైన్ ఫైవ్ యాడ్ చేస్తే ట్వంటీ నైన్ అవుతుంది సో మనం హండ్రెడ్స్ ప్లేస్ గురించాం కదా సో మనం ఇది హండ్రెడ్స్ అవుతుంది ఇది థౌజండ్స్ అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ట్వంటీ నైన్ అంటే నైన్ మనం ఇక్కడ రాసుకుంటాం హండ్రెడ్ స్పేస్లో ఇక్కడ థౌజండ్స్ ప్లేస్ లేదు కదా సో థౌజండ్ స్పేస్లో నేరుగా మనం ఇటు అని అనేది రాసుకుంటాం ఓకేనా ఎన్ని ఎన్ని గ్లాసులు నీళ్ళు తాగాడంటే టూ హండ్రెడ్ అండ్ టూ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ గ్లాసుల నీళ్ళు అనేవి వాడు సంవత్సరానికి తాగిన నీళ్ళు ఓకేనమ్మా అర్థమైందా నెక్స్ట్ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి తప్పకుండా బీఆర్కే నాలెడ్జ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం